。兔拉哥，你为什么捉弄我呀？走吧，走吧，走吧，不要靠近我了，快走。怎么了？一大早心情就不好。各位，我有好消息通知大家。我已经约到泰勒维森，来接受我们的采访了。啊，真的吗？泰勒维森是世界级的时尚大师，居然肯接受我们的采访，老板是怎么做到的？这件事后面再说。但现在我希望大家帮我查找关于泰勒维森的资料，尤其是关于他即将在巴黎时装周亮相的新品牌。但那么隐秘的资料，我们要去哪里查？这件事不用担心，我已经为大家准备好了，只需要总结好发邮件给我。但是请记住。我们只有三个小时的时间准备对他的采访，他只给我一个小时在机场候机时间接受我们的采访。如果错失这个机会，他就不会再接受我们的采访。大家可以做到的，对吗？没问题。问题然后找一个司机开车送我去机场，我要在路上看资料。老板，这边我开车很厉害。但你不是还要和摄影师联系吗？啊，对。妹妹，我要去拿衣服，明天拍摄要有。顿客。没事，我请求不去。科诺呢？一直以来我都把希望寄予在你身上的。我还要急着帮你处理文件呢。嗯，衣服破了。你坐远点，我真的没空。嘿，你内衣是粉红色的。哇、哦！哈洛，太谢谢你了，我真的没有看错人呢。太大家工作吧。哦。哦，干嘛打我？我们走高速，这样就不会堵车了。是。是采购吗？是。走，免得赶不及。是是是。采访泰勒先生的时候，我可以过去看吗？我很喜欢他。哦，我听说啊，他很有钱的，他还有私人飞机呢，你知道吗？嗯，那那我们去机场什么地方找他呀？呃，平时我看他坐私人飞机来的话，都是去浪漫等他，对吧？所以我们应该是去浪漫，对不对？对吗？嗯、呃，对吗？是不是啊？噔噔噔，请注意。还有十分钟，我们就抵达目的地浪漫机场啦！现在的地面温度是四十度度度度，我们快到啦！这么快就到了，副主编，你还有时间可以去喝杯咖啡？你你你说我们到哪？去浪漫啊！你稍等一下，马上就到啦！你疯了吗？到浪漫做什么？什么？马上掉头？斯文纳普吗？没错。嗯，不用担心，我知道有条近路，很快就可以到了。我们只有一个小时的采访时间，如果赶不及的话，你必须要负责。但是刚刚我问了你了，要去哪个机场？还抱怨什么？快点开车、啊！是是，马上。你在干什么呀？呃。呃，车出问题了，我我先停车去看一下。喂喂，发生什么事了？所以我才说要检查一下呀。
所谓车到底怎么了？嗯、呃，我赶时间。嗯、呃，我我。我也不知道，突然车子就熄火了。你怎么开的车啊？你弄坏我的车了吗？我我怎么知道车子怎么了？这是你的车，啊，你有检查过吗？那现在该怎么办？如果我赶不及去采访泰勒先生的话，你就要负责，准备好被开除吧。啊，我去看一看。喂，动不动就开除。觉得是自己的责任吗？车到底怎么了？啊，等一下！哦，真手疯了。只会骂人，只会骂人，自己舒舒服服的坐着。潘老小姐，不好意思，麻烦你派人先去机场待命，我可能会晚点到苏万纳普机场。副主编。我有办法让你准时到达机场了。出发！是真的吗？大哥，走吧，麻烦问这个人要钱。走吧，走吧，走吧，走。抓紧哦，小弟。走走走走，大哥，走吧，大哥，走吧，走吧。你采访泰勒先生顺利吗？都是因为你，差点把事情搞砸了。我问你，你上班以来，你有做过一件靠谱的事吗？你完全不适合菲尼斯达。我无法忍受有你这么差劲的员工。如果你还有点责任心的话，那就评估一下自己吧。辞职吧。我知道我能力不够，我还有很多地方需要调整自己。但今天的事情不是我的错。我问了你好几次去哪个机场，但是你却不回答我，你就只顾着看平板。如果你不告诉我正确的信息的话，就没有哪个员工可以那么聪明能为你工作。还有车的事情，你知道为什么吗？因为车没油了。你的车为什么你自己不检查？你是一个只会骂员工、怪员工的上司，你知道吗？你自己也很差劲。不要以为有权利就怎么瞧不起别人都可以，真正有魄力、有能力的老板是不会像你一样只会怪员工。你居然敢这样骂我！再狠的话，我都骂得出来，因为你真的是很差劲。你自己开车回去吧。我真是无法忍受和你这种人待同一车。<笑>